আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে আলোচনা করব দু সালের নতুন কারিকুলামের বিজ্ঞান এক পয়েন্ট তিন নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ও বল তার আগে আপনারা যদি আমার পূর্বের ভিডিওটি না দেখে থাকেন অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে তারপর এই ভিডিওটি দেখবেন এবং আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এক পয়েন্ট তিনে আমরা দেখব নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ও বল কোন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা না হলে বস্তুর গতি কেমন হয় সেটি নিউটনের প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে তোমরা দেখবে বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুর গতি কেমন হয় সেটি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে ব্যাখ্যা করা হবে আগের শ্রেণীতে তোমরা জেনেছ যে বেগের পরিবর্তন করতে হলে সেখানে বল প্রয়োগ করতে হয় অর্থাৎ কোন একটি বস্তুর বেগের যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সেখানে অবশ্যই বল প্রয়োগ করতে হবে বল প্রয়োগ না করলে আমরা কি দেখেছিলাম কোন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির এবং সলমান বস্তু সব সময় চলমান অবস্থাতেই থাকতে চাইবে নিউটনের প্রথম সূত্র সেই বিষয়টি আবার নিশ্চিত করেছে প্রথম সূত্রে কিন্তু বলের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি কিংবা কীভাবে বল পরিমাপ করতে হয় সেই সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি বল পরিমাপের পদ্ধতি পাওয়া যায় নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি জানার আগে তোমাদের নতুন একটি রাশি পরিচিত হতে হবে সেটি হচ্ছে ভর বেগ এবার আমরা দেখব এক পয়েন্ট তিন পয়েন্ট এক ভর বেগের ধারণা যদি কেউ বাইসাইকেল করে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে তোমার দিকে আসে তাহলে তুমি ইচ্ছে করলেই তার সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে সেটিকে থামিয়ে দিতে পারবে মানে কোনো একটি সাইকেল যদি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে আমাদের দিকে আসে তাহলে আমরা কি সহজে সাইকেলটিকে হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে থামিয়ে দিতে পারবো কিন্তু কেউ যদি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা গাড়িয়ে চালিয়ে নিয়ে আসে তুমি কিন্তু তাহলে হাত দিয়ে ধরে গাড়িটি থামাতে পারবে না যদিও সাইকেল আর গাড়ি দুটোই কিন্তু ঠিক একই বেগে গতিশীল ছিল তাহলে এখানে বলছে একটি বাইসাইকেল যদি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে আমাদের দিকে দেহে আসে আমরা সহজেই হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে সেটিকে থামিয়ে দিতে পারবো কিন্তু সাপোজ যদি একটা ট্রাক বা একটা বাস এরকম কোনো বড় একটি গাড়ি যদি আমাদের দিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে আসে তাহলে আমরা হাত দিয়ে সেটিকে থামাতে পারবো সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় সেটা এখানে বলছে দুটোর পার্থক্যটা আসলে ভরের সাইকেল যেমন কম ভরের বা হালকা একটি বস্তু গাড়ি মোটেই তা নয় সেটি অনেক বেশি ভরের একটি বস্তু অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে গতি পরিবর্তন করার বেলায় বেগের পাশাপাশি এখানে ভর কম বেশি হওয়ার একটা ব্যাপার আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম বাইসাইকেলের বাইসাইকেল এবং হচ্ছে একটি বড় গাড়ি দুটাই যদি হচ্ছে কি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে আসে তাহলে বাইস বাইসাইকেলকে আমরা কি সহজে থামিয়ে দিতে পারবো কিন্তু একটি ট্রাক বা বড় কোনো গাড়িকে আমরা সহজে সেটা থামিয়ে দিতে পারবো না এখানে এই বেগের সাথে আরেকটা বিষয় জড়িত রয়েছে সেটা হচ্ছে বস্তুর ভর তাহলে এখানে কি কি জড়িত এখানে বস্তুর কোন একটি বস্তুর বেগ এবং ভর দুটাই জড়িত তাহলে কি ভর বেগ ধারণের মধ্যে আমরা পেলাম কি বস্তুর বেগ এবং ভর দুটাই কার্যকর থাকে এটাই আমরা এখানে দেখলাম এবার কি বলছে যদি কেউ একটি ছোট পাথর ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে তোমার দিকে ছড়ে দেয় তুমি খুব সহজেই সেই পাথরটা ধরে ফেলতে পারবে এবারে সে যদি একটি গুলতি দিয়ে সেই একই পাথর তোমার দিকে একশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছড়ে দেয় তুমি নিশ্চয়ই সেটি ধরার সাহস করবে না যদিও দুটো একই পাথর অর্থাৎ তাদের একই ভর কিন্তু দুই ক্ষেত্রে পাথরটি একই বেগে গতিশীল নয় বোঝা যাচ্ছে পার্থক্যটা ক্ষেত্রে বেগের অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে গতি পরিবর্তন করার বেলায় ভরের পাশাপাশি এখানে বেগ কম বা বেশি হওয়ার একটা ব্যাপার আছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম প্রথম বস্তুটি প্রথম উদাহরণে মানে এখানে বলা হয়েছিল কি দুটি বস্তুর বেগ সমান কিন্তু ভর অসমান হওয়ায় আমরা কি বলের কিছুটা তারতম্য হবে মানে একই বেগে গতিশীল বস্তুর ভরের পার্থক্যের কারণে একটিকে থামানো যাচ্ছিল অন্যটিকে থামানো যাচ্ছিল না এবং দ্বিতীয় ধাপে আমরা কি দেখলাম এখানে দেখলাম বস্তুর ভর সমান একটি যেমন পাথর দুটো বস্তুর কি ভর সমান কিন্তু একটার বেগ হচ্ছে কত ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এবং একটার বেগ হচ্ছে কত একশো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এখানে বেগের তারতম্য হওয়ার কারণে আমাদের একটি বলেরও তারতম্য হবে তাহলে আমরা বুঝলাম কোনো বস্তুর ভরের তারতম্যের জন্য সেই বস্তুর ওপর উপযুক্ত বলের মানের তারতম্য হবে এবং যদি ভরও সেম থাকে এবং বেগ যদি ভিন্ন হয় 
তাহলেও আমাদের প্রযুক্ত বলের তারতম্য হবে এই দুটি উদাহরণ থেকে তোমরা বুঝতে পারছো যে বল প্রয়োগ করে বস্তুর গতি পরিবর্তন বস্তুর ভর বস্তুর বেগ দুটোর উপরই নির্ভরশীল তাহলে আমরা কি বুঝলাম কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল দ্বারা বস্তুর গতি পরিবর্তন সেটা হচ্ছে কি বস্তুর ভর এবং বস্তুর বেগ দুটোর উপরই নির্ভরশীল সে কারণে ভর এবং বেগের সমন্বয়ে একটি নতুন রাশির প্রয়োজন হয় তার নাম ভর বেগ বা মোমেন্টাম তাহলে এটা আসলে কি ভর এবং বেগের গুণফল তাহলে কি আমরা ভর বেগ কি পেলাম ভর বেগকে প্রকাশ করা হয় পি দ্বারা তাহলে ভর বেগ পেলাম কি নতুন একটা রাশি সেটা হচ্ছে বস্তুর ভর এবং হচ্ছে কি বেগের গুণফল এখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর এবং ভি হচ্ছে বস্তুর বেগ তাহলে কি নতুন একটা রাশি পেলাম সেটা হচ্ছে বস্তুর ভর বেগ তাহলে বস্তুর ভর বেগ কি হবে বস্তুর ভর বেগ হবে কোন বস্তুর ভর এবং বেগের গুণ ফলে হবে সেই বস্তুর ভর বেগ তোমাদের ধারণা হতে পারে যেহেতু ভর এবং বেগ নামে দুটি রাশি রয়েছে তাই তাদের গুণফল দিয়ে আরেকটি নতুন রাশি সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল না আমাদের দৈনন্দিন পরিচিত জীবনের জন্য তোমাদের ধারণা সত্যি কিন্তু তোমরা জেনে অবাক হবে যখন কোনো বস্তুর বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন ভর বেগ আর শুধুমাত্র ভর এবং বেগের গুণফল নয় শুধু তাই নয় আলোর কণার ফোটন ভর শূন্য কিন্তু তার ভর বেগ শূন্য নয় উপরের ক্লাসে গিয়ে তোমরা সেটি আরও বিস্তারিতভাবে জানবে আপাতত আমরা ভর বেগ বলতে ভর ও বেগের গুণফলকেই বোঝাই তাহলে এখানে বলছে কোনো বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলই হচ্ছে বস্তুর ভর বেগ কিন্তু নতুন একটি রাশি হিসেবে সেটাকে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না কিন্তু যখন এই যে বেগ এই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বেগ এই বেগটা যখন হচ্ছে কি আলোর বেগে গতিশীল হবে আলোর বেগ হচ্ছে আলোর ক্ষেত্রে এই ভিয়ের মান হচ্ছে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট কোনো বস্তুর বেগ যদি আলোর বেগে গতিশীল হয় এই বেগটা যদি আলোর বেগে গতিশীল হয় তাহলে সেই গুণফলটা মানে ভর বেগের গুণফলটা শুধু ভর এবং বেগের গুণফল হিসেবে থাকে না যেটা এখানে বলা হয়েছে এই বিষয়টা এখন ডিটেলস নিয়ে জানার প্রয়োজন নেই যখন তোমার ওপর ক্লাসে উঠবা তখন সেটা বিস্তারিত জানতে পারবা শুধু এটাটুকু মনে রাখবা যখন হচ্ছে কি এই বেগটা যখন হচ্ছে কি আলোর বেগে গতিশীল হবে তখন কোনো বস্তুর ভর এবং বেগ হচ্ছে কি এম গুণন ভি ছাড়াও আরও অন্যান্য রাশি থাকে এটাই শুধু মনে রাখবা ভর বেগে প্রকাশ করা হয় ইংরেজি পি অক্ষর দিয়ে যেটা আমরা আগে দেখেছি ভর এবং বেগ যদি যথাক্রমে এম এবং ভি হয় তাহলে ভর বেগ হবে পি ইকাল টু এম ভি এবং ভর বেগের একক পাওয়া যায় ভরের একক কেজি এবং বেগের একক মিটার পার সেকেন্ড গুণ করে অর্থাৎ কেজি মিটার পার সেকেন্ড হল ভর বেগের একক বেগের যেহেতু দিক আছে তাই ভর বেগেরও দিক আছে বস্তুটির বেগের দিক হচ্ছে তার ভর বেগের দিক এখানে বলা হয়েছে তাহলে আমরা ভর বেগের একক কি পেলাম কেজি মিটার পার সেকেন্ড এটা কীভাবে আসলো সেটা আমরা একটু দেখি পি কাল টু কত পি কাল টু এম ভি এখানে ভরের একক ভরের একক হচ্ছে কেজি ভরের একক কি ভরের একক হচ্ছে কেজি যেটা আমরা আমার পূর্বের ভিডিওয়ে একটি শখ দেখিয়েছিলাম সেটা তোমরা না দেখে থাকলে অবশ্যই পূর্বের ভিডিওটা দেখে দেন এই ভিডিওটা দেখবা এবং আমি ডেসক্রিপশনে সেই পূর্বের লিঙ্কটা ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেব তাহলে ভরের একক কি কেজি এবং বেগের একক কি বেগের এককটা হবে এরকম আমরা জানি ভি সমান সমান কত ভি সমান সমান এস বাই টি ভি সমান সমান এস বাই টি এটা তোমরা না জেনে থাকলে এটা খাতায় সুন্দর করে নোট করে নেবা এখানে হচ্ছে বেগটা হচ্ছে একক সময়ে কোনো বস্তুর স্মরণ একক সময়ে বস্তু স্মরণ বা একক সময়ে কোনো বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বই হচ্ছে তার বেগ তাহলে এই যে স্মরণ স্মরণের একক হচ্ছে মিটার স্মরণের একক হচ্ছে মিটার স্মরণ বা দূরত্ব দূরত্বের একক হচ্ছে মিটার এবং হচ্ছে সময় সময়ের একক কি সেকেন্ড তাহলে বেগের একক পাবে এখান থেকে আমরা মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বেগের একক পেলাম কত মিটার পার সেকেন্ড এবং ভরের একক কত ভরের একক হচ্ছে কেজি তাহলে পি কাল টু এম ভি এখান থেকে ভরের একক কেজি 
गुणन बेगे रेख कत मीटार पर सेकेंड तेल पेलम के जी मीटार पर सेकेंड ये वस्तुर भर बेगे रेखक विषय की आशा कर बुझते पेस एबार् उदाहरण देख एखे कि बोलते आगे अनुच्छेदे सैकेल गाड़ी एवं पाथर बेगर मान देा हो भर मान देनी जो सैकेल भर पचात्तर के जी गाड़ी भर दो हज़ार के जी एवं पाथर भर पाँच के जी है चार क्षेत्र भर बेग कत भर बेग हमें कि कि बेर करते हमें पूर्वे देखे गेसि सैकेल बेग कत सैकेल बेग दे कत देखी बैकेल बेग दे कत बैकेल बेग छो वन मीटार पर सेकेंड तेल बैकेल बेग ता पेल सैकेल बेग के भिओन धरल सैकेल बेग कत वन मीटार पर मीटार सेकेंड इन भार्स वन एबार देखी कीहर बेग गाड़ी भर जो दे गाड़ी बेगटा देखी गाड़ी बेग कत गाड़ी बेगो छो वन गाड़ी बेगो कत वन एम एस इन भार्स माइनस वन कत गाड़ी बेग के भि टू धरल पाब कत वन मीटार एस इन भार्स वन एबार गुलती पाथर भर तैकेल भर पेलम गाड़ी भर सैकेल बेग पेल गाड़ी बेग पेल पाथर बेग पाथर बेग कत दे पाथर बेग छ कत जो हाथ हाथ द्वारा छोड़ा हो तक बेग छ वन मीटार एस इन भार्स वन एवं पाथर जो गुलती दिए छोड़ा हो तक तरह बेग छ मीटार एस इन भार्स वन तो हाथ दिए छोड़ार क्षेत्र यो हाथ दिए छोड़ार क्षेत्र में भि थ्री धरल जार मान कत वन मीटार एस इन भार्स वन एवं गुलती दिए छोड़ार समय कत देखे भि फोर धरल से एखने थ्री दिए धरसे तेल सपोज डैश हिसाब से धरल पी थ्री डैश ती थ्री डैश हिसाब से धरल जेटा कत बेगे चार हे कत एक मीटार एस इन भार्स वन ती एखे अब सैकेल भर देव आर बेग कत एम ओन भि ओन तम ओन कत सैकेल भर हे पचात्तर एवं भि ओन कत भि ओन हे जे वन पा पचात्तर के जि मीटार इन भार्स वन कारण भर बेग एकक के जि मीटार एस इन भार्स वन एब गाड़ भर बेग गाड़ भर बेग कत पी टू धरे जेटा एम टू भि टू एम टूर मान कत दे गाड़ भर देव आई हज़ार के जि ता गाड़ी भर बेग कत एयर बेगटा कत एयर बेग हे वन दुई हज़ार के जि मीटार इन भार्स मीटार एस इन भार्स वन एवं हाथ छड़ा पाथर भर बेग कत पी थ्री इक्ल टू एम थ्री भि थ्री एट कत पाथर भर कत पाथर भर हो पाँच ग्राम पाँच ग्राम इसर भर पाथर भर पाथर भर कत एम थ्री जानी कि आप भर एकक भर एकक के जि भर एकक की के जि तेज़ ग्रामे देव आते ग्राम के जीते नहीं जो एम थ्री कल टू कत फाइव भाग कत ग्राम के जीते नहीं जो हम एक हज़ार दिए भाग तब जरो पॉइंट जरो जरो फाइव के जि अतए एत इंटू वन भि थ्री मान कत ये वन पा जरो पॉइंट जरो जरो फाइव के जि मिटर इनवार्स 
एस एन भार्स वन एवं गुगुल थ्री दिए छोड़ा पाथर भर बेग कत धरे पी डैश एम थ्री भि डैश धरे हमारे धरब तेल भर कत ये जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव के जि इंटू बेग कत बेग हे एकश मीटार एस एन भार्स वन तेल पाब जिरो पॉइंट फाइव के जि मीटार एस एन भार्स वन ए फाइव ये अंकटी सल्व करब आशा करी बुझते पे सो ना बुझते पर आर रिपिट कर भिडियो आर पुनर देखा आशा करी अपन भिडियो अपन भलो लेगे और अपना चैने नतून हो अवश्य पड़ब चैनल के सबसक्राइब कर पशे थकबें जान नतून नतन भिडियो सहजे अपन का पोछ जाए भिडियोगे अवश्य शेयर करबें और कमेंट्स करबें ओके धन्यवाद